Гражданка Лаврикова. Какая я вам гражданка? Проедемте. Проедемте, гражданочка. Что, что Проедемте. случилось? А что происходит? Я ничего не делала. Куда Узнав... вы меня везете? Узнав... Нет, прям разберемся. А вот этого делать не надо. Лавриковой Евгения Петровна, 1912 года рождения. Работала мужским мастером в парикмахерской номер 5 по улице Жертв Революции. Работала и что? А потом всю вашу контору отправили по этапу за гоп-стоп с клиентами. А это еще доказать нужно. А сейчас ничего доказывать не нужно, милая война. А вот эти вот веселички тоже за рабочий рубль приобрела. Это подарок. Чей? Друга хорошего. Поймаем мы твоего друга. И все эти телишки до военной мы присоединим к твоему сотрудничеству с немецкой разведкой. Какой разведка? А смерть, ты думаешь, чем занимается? Где вы сюда? Он убьет меня. Быстро! Он же меня убьет! Дура, ты должна сейчас меня бояться! На развалке он! Где? На развалке, это бывшая гостиница, там в 41-м бомба ухнула. Развалка прозвали. Ну вот так. Стахнова ко мне! Живо! Те обвинения, которые мне предъявляли, они безграмотны. Я своими руками собирал установку. Я запустил на ней первую реакцию. Я физически не мог нанести вред собственному оборудованию. Нет. Это абсурд. А почему не писали, не искали законных путей? В моем деле все было решено заранее. Ничто не могло спасти меня и моих коллег. Кроме побега. Раньше я что-нибудь промямлил бы в ответ на ваш вопрос, а я сейчас скажу твердо. Я струсил. Конвой. Встать. Убедите. Руки за спину. Решай, товарищ полковник. Ну, проходи и садись. Что у тебя? Я уверен, что Васильевич украл золото. И тогда навел на партизанский отряд немцев. Шабалин тут ни при чем. А диверсантам не нужно было золото, им нужен был именно Шабалин. Мне кажется, что это связано с его довоенной работой. Звонили из Москвы. Сейчас вылетаешь. Есть.
Старший лейтенант Терехов по вашему приказанию прибыл. Генерал-майор Полоноченко, идите за мной. Разрешите, товарищ народный комиссар. Товарищ Полоноченко, вам удалось выяснить, зачем немцам этот скромный школьный учитель Вениамин Шабалин? Нам это неизвестно, товарищ народный комиссар. Мы стараемся. Трудно стараться, если не обладать всей необходимой информацией. Хотя от подчиненных Абакумова не стоит ожидать другого. Простите, товарищ народный комиссар. Для того, чтобы разобраться во всех тонкостях этого дела, надо учитывать и кое-какие разведывательные данные. Не пора ли нам посотрудничать, товарищ генерал-майор? Так ведь... Э... Очень хорошо, что вы так считаете. Речь идет о высшей степени секретности. Именно поэтому я пригласил вас без ведома вашего непосредственного начальника. Присаживайтесь. Посмотрите на эти фотографии. Как вы думаете, что это за здание? Похоже на Харьковский физико-технический институт. Верно, товарищ Терехов. У вас способные сотрудники. Может быть, вы скажете, что находится внутри? Видим, какая-то лаборатория. Какая это? Возможно, под этой крышей находится ключ к победе. Нашей или наших врагов. В Харькове, временно захваченном фашистами, находится экспериментальная установка, построенная героическим трудом наших ученых. И в том числе к этой разработке имел отношение Шабалин. То есть немцы хотят вывести Шабалина в Харьков для работы с этой установкой. Почему она им так нужна? Немцам особенно сейчас не сладко. После того, как мы поджарили хвост им у города Сталина. Они очень хотели бы получить оружие, которое в десятки, а может и в сотни раз сильнее, чем то, которым они сейчас обладают. Представьте себе бомбу, которая одной ударной волной может уничтожить целый город. Целый город? Но это же невозможно. Возможно. По данным нашей разведки, немцы начали работать над новой урановой бомбой. Но их инженеры пошли по неверному пути. Впрочем, все может измениться, если они смогут разобраться с принципами работы установки, которую разработал Шабалин. А вот этого мы им позволить не можем. Вам ясно? Ну ведь пара наших бомбардировщиков могли бы... Нет. Эта установка защищена мощной бетонной плитой. И авиаудары ее не взорвут. Мы вынуждены искать другой путь. Значит, нужно ее взорвать изнутри? В этом и заключается операция. Здание, конечно, хорошо охраняется. Допустим, мы сможем доставить туда какое-то количество взрывчатки, а дальше тут нужны специалисты. Вот тут и пригодится Шабалин. Нужно с его помощью составить план минирования объекта и взорвать. Ясно? Есть, товарищ народный комиссар. Используйте все ресурсы и все возможности, но взорвите мне эту штуку. Свободны. Сообщение о прибытии группы на место передано. Если они поверят, дадут знать немедленно. Так? Да, должно быть так. Ну, подождем. Хотите выходить в эфир вместо меня? Самой страшно, что ли? 
Вы были в плену? Нет, не был. И никогда не буду. Потому что в плен попадают только предатели. Вперед. Товарищ Малер? Я. Почему человек стоит? Да пес его знает, сам не захотел. Что это у вас? Так вызывали. Мы вас вызывали для консультации. А, -а, -а чем могу? Нам сказали, что вы лучший ювелир в городе. Ой, когда это было. Теперь я граню картофельный. И то, когда повезет, да. Понятно. Нам нужно, чтобы вы посмотрели конфискованные драгоценности и, и указали их происхождение. Так я готов, а куда идти? Присядьте пока. Такая вызывали. А почему не спорили на ошибку? А, привык. И потом их нашивала моя Софа, жена покойницы. Где Лаврикова? Сейчас приведут. Где еще раз Белянов его уголовники силы вывезли меня в лес. И при первой возможности я убежал. Я слышал, что вы говорили Шабалину про милиционера Пажина, которого убили ваши подельники. А кто такой Шабалин? Это один из бандитов? Как вы объясните то, что я слышал? Да никак. Вам послышалось? Ни с каким Шабалиным я ни о ком золоте не разговаривал. Бандиты убили милиционера, который пытался меня спасти. Вот и все, что я знаю. Хорошо. Только про золото я не говорил. Войдите. Васютин, вы знакомы с этими людьми? Нет. Хорошо. Вот драгоценности, конфискованные у гражданки Лавриковой. Товарищ Малер, будьте добры. Да, пожалуйста. Расскажите нам происхождение этих вещей. Остается мне, что кое-что из этих вещей я знаю. Ага. Вот эти серьги и перстни с сапфирами, капошонами и полкарантными бриллиантами – это работа мастера 19 века. Стоимостью… Это потом. Да. Расскажите, кому они принадлежали. До 31 -го года эти украшения принадлежали семье заводчика Полякова. Ну, затем его расстреляли, вдову э, арестовали, имущество конфисковали. И затем я этот гарнитур уже видел совершенно на другой женщине, на мадам Клейман, жене товарища старшего опер уполномоченного ЛГБУ нашего города. Затем пришли немцы. Мадам Клеймен арестовали. Ее арестовали немцы? Да. И у меня такое ощущение, что ее расстреляли. А теперь ее вещи я уже вижу здесь. Да, это они. Спасибо вам, вы свободны. Благодарю. Благодарю. А, да, да, товарищ офицер, дело в том, что без вашей помощи меня отсюда не выпустит. Да. Все, он был. Ну, так это все будет. Скажите, вы всю тюрьму охраняете? Тогда у меня будет к вам просьба, передайте, пожалуйста, кому-нибудь здесь хлеб и вареные яйца. 
не положено. Ничего страшного. Кому-нибудь передадите. Благодарю. Расскажите, откуда у вас эти драгоценности? Он мне их подарил. За что? Любовница я его. Да кому вы верите, шалава шлюха, она ее весь город знает. Молчать. Гражданка Лаврикова, подождите за дверью. Вашим делом займется другой следователь. И последний вопрос, Васютин. Как вы объясните, что эти драгоценности оказались у вас? Конвой! Увести! Встать! нашим физикам. А давайте я научу работать вас на ключе, так как я. Давайте вашу руку. Кладите сверху. Чувствуете? Внутри я каждый раз как будто почти пропускаю точку. А между сериями делаю паузу чуть-чуть длиннее. Это дело надо придержать. Я чувствую, что оно нам еще может понадобиться. Для чего? Надо скармливать немцам какую-нибудь информацию. Но если понадобится, сообщим, что Белянов задержан в связи с пропажей золота. Ну, тогда нужно пустить слух по городу. Да слух вон он уже пошел. Отправить Шабалина в Харьков. Что? Ну, не самого Шабалина, а нашего человека под его фамилией. У нем нет фотографии его. Помните, Радиска сказала, что их командир нашел фотографию на нашей территории. Ты где ж мы такого человека найдем -то? Ну что же у нас, ученых что мало? Нет, ну возможно, что фотографии его у немцев нет. Но те люди, которые общались с Шабалин, а есть, остались? Наверняка есть. Кто-то же его вспомнил, ищет. Да. Но можно с помощью Шабалина составить примерный список знакомых. Да, утопи. Вот скажи, ты вот мог бы вспомнить всех знакомых, которые знал хотя бы Медь? А? а они тебе вспомнят? Ну, согласен, есть, ну? есть. Но нужен список близких знакомых и с теми, с кем он работал. Ну и... Что и... Что? А? Ты это имеешь в виду? Другого варианта нет. Ну, действуй. Я согласую твой план с Москвой. Давай. Есть. Свободны. Увезти. Две недели на поиски больше нельзя. Иначе начнут подозревать. Найти человека в городе по фотографии нелегко. Они должны это понимать. Сегодня я вызову вас. Мы продолжим изучение вашего почерка работы на рации. Хорошо. Судьба 
вашей жены и вашего сына неизвестно. Неизвестно? Вам? Ладно, я все понял. Я вас не обманываю. Они не были арестованы. И вплоть до начала войны оставались в Харькове. Вы слово даете? Ну, но, Шабалин, не забывайтесь. Я офицер госбезопасности, а вы беглый преступник. Какое слово? Извините. Итак. Нам от вас нужно сотрудничество. Мы хотим послать человека под вашей фамилией в Харьков. Рискованно. Возможно, там работают немецкие ученые, кто-то может меня знать. Верно. Поэтому я прошу вас составить список тех людей, с которыми вы близко общались, когда работали в институте. Я не буду этого делать. Это еще почему? Я не хочу быть соучастником убийства. Слушай, ты чистеньким хочешь быть? Нет. Мне приходилось убивать. Доносить не буду. Ты знаешь, что не хотят сделать бомбу? Ту, про которую ты своим ученикам рассказывал. И они ее сделают. И тогда погибнут тысячи, сотни тысяч людей. И убьешь их ты своим проклятым котлом. Конвой! Уезди арестованного Шабалина. Дайте бумагу. Давай, бабы! Давай, веселей! Давай, давай, работаем, работаем! Молодцы! Как учил товарищ Дарвин, труд превратил облизьяну в кого? Правильно, в человека. А ты, Степан, еще же превратился и не только планируешь. Ой, бабы языкастые! Вот правильно говорят. У бабы обои полушария, значит, головного мозга языком заведуют. А че ж ты на мои полушария с детки своей таращишь? Лучше подзабил. А я-то свою уже на вагоноремонтом намахался. Да, была бы вторая рука, так я бы тебе и подсобил. Товарищ народный комиссар, здесь имена зарубежных ученых, которые по утверждению Шабанина знали его в лицо. Если мы посылаем в Харьков вместо Шабанина другого человека, возникает определенный риск. Продолжайте. Список оказался довольно длинный. Мы исключили из него умерших, а также тех, кто эмигрировал из Германии к нашим союзникам. Мы также вычеркнули из этого списка тех, кто в настоящее время находится на территории СССР, в местах заключения или в спецучреждениях. Таким образом, нами выявлены следующие лица. Штефан Колберг, инженер, Мартин Пет, физик-теоретик, и Георг Бергхольц, физик-экспериментатор. Последний наиболее близко знал Шабалина. Что вы хотите от меня? Сведения о местонахождении всех троих и при необходимости помощь в их изоляции. Изоляции. Я знаю только один способ изоляции. Вы представляете себе, с какими сложностями это может быть сопряжено? Представляю, товарищ народный комиссар, но другого пути нет. Вы мне ставите условия, генерал. Давайте ваш список. Еще что-нибудь? Нужен человек на замену Шабалина. Желательно опытный разведчик со знанием теоретической физики. Вот необходимые условия, товарищ народный комиссар. Смотри, генерал, провалишь операцию, я тебе сам создам условия. Понимаю. Шифровки прошу разослать немедленно. Завтра к утру получите результаты. Есть, товарищ народный комиссар. Ничего у тебя нет, товарищ Полуноченко, кроме бумаг. 
Иди. Слушайся, товарищ народный комиссар. Старайтесь не шевелиться. Ну вот опять. Что опять? Когда вы появляетесь, со мной всегда что-нибудь случается. Ну, можно на это посмотреть по-другому. Когда с вами что-то случается, появляюсь я. Что теперь делать-то? Вы не ранены? Мне нужен один доброволец! Ты че, Степаныч, куда ты с одной рукой-то? Да рука-то одна, а все сильнее твоей будет. Поднимешь здесь. Угу. Аккуратно. Мы сейчас будем понимать, а вы тихонько выползайте. Куда? Да куда сможешь, Тура? Взяли. Сами вы. Давай. Я однажды перелезала через забор. А я думал, что учителя по заборам не лазят. Еще как лазят, когда им 8 лет. Я перелезала и зацепилась за гвоздь. И висела на нем, пока меня не вытащил наш сосед Витька. Какой Витька? Ой, я, кажется, зацепилась. Сейчас, сейчас. Тихо. Вызывай саперов. Все, пойдемте. Пойдемте. Ну что вы, ничего страшного? Ничего. Ничего у нас в Харькове. Ладно, там еще не такие взрывы были. Все целы! Попрыгали. Встан они! Нож перевесь, обряд встречи. Смирно! Капитан Богородский. Вольно. Капитан, передайте командование отрядом сержанту Опалину. Есть передать командование. Вы поступаете в распоряжение к капитану Рыбкину. Он по дороге вам все объяснит. Ну что, Опалин, не подведи. Не подведу, товарищ капитан. Вернетесь хоть? Должен. Группа налево! Бегом за мной! Марк! Едем. Да, желаю. Вы 
в этих бумагах сведения по знакомому Шабалину. Один из них Берхольц. Немецкий коммунист сидит в лагере, опасности не представляет. Берхольц? А с двумя другими надо разбираться. Кто они? Приглядись. Информация о Мартине Петте. Кажется, он и есть тот, кто вспомнил о Шабалине. Почему вы так думаете? Профессор Кингерсбергского университета уже дважды с командировками выезжал на восток. Куда неизвестно, как ты думаешь, это совпадение? Нет. Этим вопросом займется Холодцов. А вы сами будете подбирать кандидатуру? Подбирать будет Шабалин. Я физик, не силен. Они будут сюда приезжать? Да, здесь оборудуем класс. Но ведь у тебя задача не проще. Я справлюсь. Странная штука какая-то. Да. Зачем кому-то физика на войне понадобилась? Формулы, уравнения, как в университете. Точно, я не помню уже половину. Тут еще этот гражданский тип прицепился, как репейный лист. Вспомни ему формулу Дирак. Если бы не генерал, послал бы его куда подальше. А. Сам генерал-майор сидит и слушает, как над боевыми офицерами измываются. У меня задержаний полторы сотни, а тут самое обидное, почти ничего не помню. Как в прошлой жизни, сто лет назад, и институт, и наука. Спасибо. Здравия желаю. Капитан Богородский прибыл в распоряжение генерал-майора Полуноченко. Не подскажете, где его найти? Судя по показаниям пленного, товарищ подполковник, Колберг постоянно находится при штабе. На позициях бывает только с командующим. Поэтому ликвидировать его как бы случайной пулей не получится. Ну и какое решение? Наступление на вашем участке фронта. Вы в своем уме. Рисковать полком за какого-то шабного писаря? Нет, на это я не пойду. Это не каприз, товарищ подполковник. Мы не можем допустить, чтобы немцы подумали, что мы охотимся на Колберга. Чем он так ценен, этот Штефан Колберг? Этого я не могу вам сказать. Будет приказ командования, я его выполню. Операция согласована на самом высоком уровне. Вы получите приказ. Что делать языком? Думайте сами. Он носитель ценной информации. магнитные свойства атом. Есть ошибка, найдите. Вы можете найти ошибку? Да. Формула Клаузиуса Масотти. Верно. Вы можете представить эту формулу в другом виде? Не могу. Товарищ генерал, я боевой офицер, а меня тут возят как щенка. Понимаю вас, товарищ Лозовой. А как у вас немецкий? In Ordnung. Их nutze diese Kenntnisse oft. Хорошо. Пока свободно. Вы можете представить эту формулу в другом виде? В 
Верно. Теперь давайте решим с вами уравнение. Вы готовы? Да. Отвечайте по-немецки. Я из Бинбирайт. Майны, майны, нах, хист, анфеля. Нет, нет, здесь все верно. Зоистис. Мюклиш. С физической терминологией знакомы? Нет, но могу выучить. Вы знакомы? Разрешить, товарищ генерал-майор? Да. Авагадра, царь. Молекуляр гевихт, дихте, поляризацион графт, диалектище константы. Достаточно. Вы свободны, товарищ Карпов. А почему вы никогда не говорите по-немецки? Не считаю этот язык языком физики, я никогда им не пользуюсь. Meine Brüder und Schwestern, ich möchte Sie abschließend bitten, zu Hause für den Sieg Deutschlands im Kriege zu beten. Beten Sie, wie ich dafür jeden Tag bete. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Professor Pett, чем могу служить, юная леди? Я ваша студентка. Я поклонница ваших работ. Такая милая юная дама. И уже с таким зрелым взглядом на жизнь. Может, чашечку кофе? С удовольствием. Сегодня. Так профессор сказал. Профессор это то, что вопросы по физике задают. Ну да. Интересно, какое задание? Немецкая атомная физика. Плюс мы все приблизительно одного возраста. Ровесники профессора, кстати говоря. Гадание на кофейной гуще. Узнает все тот, кого выберут. А остальным прикажут все забыть. Поэтому курите, товарищи офицеры. И не болтайте. Я бы наставил на кандидатуре Карпова. Нет, самый высокий уровень знаний у Богородского, плюс научный немецкий. Мне кажется, его нужно оставлять. Он левша. Вы заметили? Нет, я этого не заметил. Еще он курильщик. Пальцы на левой руке, желтый от никотина. Этого я тоже не заметил. Нет, ну, Карпов, он... Он слаб в терминологии. Про остальных и говорить нечего. Мне кажется, легче левшу переучить, чем научить человека физике. Это же наука, это... Извините. Ну, хорошо. Будем левшу переучивать и заставим бросить курить. Оставляем Богородского. Все свободны. Вероятнее всего, вы родились в глубоковерующей семье, которая ставит религию превыше всего? А вы профессор физики, который ходит на проповеди? Один мудрый человек сказал, что наука – это совокупность мыслей Господа и человеческого языка. И для науки, как и для веры, красота – это главное. А какое отношение имеет красота к науке? В каждом научном ответвлении есть свое понимание красоты. И для меня ее наивысшее проявление в физике – это взрывы. Взрывы, которые разрывают вражеских солдат на части именно. Да, я с вами полностью согласна. Господин Пэт, я отлучусь на секундочку.
Что? Если бы не война, продолжил бы физику изучать. Война обязательно когда-нибудь закончится. А мы еще сегодня будем заниматься? Как хотите. Будем. Слушай, а давай на ты. Вениамин. Алексей. Как успехи в переводе мне? Удается писать правой рукой? Пока не совсем, но стараемся. Честно говоря, без курева сложнее. Ну ничего, для здоровья полезнее будет. Я хочу поблагодарить вас. Спасибо, товарищ генерал -майор. Работайте, старший лейтенант. Не похожи они. Смотрю, я понимаю, что шансы выдать этого парня за Шабалина невелики. Не паникуй. Я не паникую, разве вы сами не видите? Вижу, я их каждый день вижу. Толковый парень, даже Шабалин, его хвалит. Ну, ну если Шабалина его хвалит. Слушай, старолей, целый генерал-майор тебя утешать должен. Виноват, товарищ генерал-майор. Не спал две ночи, устал. Ну, так иди и отдыхай. Ну, сейчас пойду еще про электронный слушать. Вот, успокаивает. Непонятно, но звучит красиво. Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться. Что у тебя? Сегодня получена шифровка от немцев. Требует выхода на связь лично командира группы. Текст дай. Когда назначен сеанс связи? На резервный день, то есть послезавтра. Что будем делать? Это провал. Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться? Да. Через 15 минут окончание сеанса связи. Если в течение этого времени мы не выйдем в эфир, это вызовет подозрение.
товарищ генерал-майор, мы когда брали группу, командир диверсантов пытался мне что-то сказать. Я тогда не придал этому значения. Ну, продолжай, продолжай. Не тяни терех. В общем, он мне сказал, не с того начинаешь, лейтенант. Нужно на... начинать с точки. Может быть, это и есть подпись? Ну, а если это не так? Ну, в смысле, там, в конце-то он должен был подписаться, там, допустим, пантера, ягуар или еще какое-нибудь животное. Ну, хряк, например. У тебя есть конкретное предложение, Конте? Нет. Значит, так и решаем. Действуй, лейтенант, начинай с точки. Есть. Я тоже пойду. Послушай. 